Bonjour tout le monde. J'ai quelque chose de vraiment spécial à partager avec vous autres. Je vais prendre quelques instants, le temps de vous laisser arriver, pour faire cette réflexion de fond sur qu ce qui se passe actuellement au cœur de nous autres. Socialement. Je veux vraiment qu'on soit un maximum à pouvoir faire cette réflexion-là, donc je vous laisse quelques instants pour arriver. On va aller faire une introspection profonde sur l'art de se donner le droit de ce temps-là, de sentir de la colère, de sentir des injustices, de se sentir parfois déprimé, de sentir qu'on peut avoir la larme à l'œil et puis d'avoir besoin de pleurer bien comme il faut. Et je ne fais pas exception à tout ça. Et vous m'avez toujours vu depuis 26 ans être authentique. Tu sais, vous savez, on en passe tous des journées de merde des fois. Pour moi, aujourd'hui, c'en était une. C'est pas parce que je suis dans le métier que je suis à l'abri de ça. On est les amis dans un méga nettoyage intérieur de ce temps-là. Tout confronte de tous bords, tous côtés. Perte d'emploi, instabilité, ça éclate de partout, comme on pourrait dire. Et c'est pas facile. Et surtout quand je vous dis que beaucoup de choses remontent à la surface, eh bien... On a tous des blessures que l'on porte. On a tous des choses où est-ce que des fois, on n'a pas pris notre place suffisamment. Et tout ce qui se passe actuellement nous rend plus fatigués, plus fragilisés. Tout en restant connectés à notre essence le plus possible, on n'est pas à l'abri de ça. Et je vous donne un exemple personnel. Moi, j'ai toujours été dans ma vie, quand j'étais petite, adolescente, la petite fille qui ne prenait pas de place, qui se la fermait puis qui braillait en silence. Et pendant ma vie, j'ai eu vraiment à bâtir cette solidité-là à l'intérieur de moi. Et on n'est pas parfait personne. Et j'ai toujours donné beaucoup, beaucoup de chance aux gens, que ce soit dans ma pratique professionnelle, dans mon environnement. J'ai toujours été infiniment bonne dans l'accueil, l'empathie. Mais il est arrivé une situation aujourd'hui qui est venue comme quand on dit que l'élastique casse des fois. Là, et je garde la confidentialité de, de l'événement, de tout ça. Là, mais... Il y a quelque chose qui est venu me faire disjoncter. Vraiment, où ce que, il y a une espèce de colère, ça a duré juste quelques instants, là, même, pas, même pas 30 secondes. Mais ça a fait tout boum en dedans. Et je me suis mis à pleurer en présence de la personne. J'ai donné une bonne claque sur le comptoir, puis j'ai dit, garde, ça suffit. Ça fait longtemps que je suis patiente, là, je ne suis plus capable d'aller plus loin par rapport à cette situation-là. Donc, ça peut même être avec des proches, avec des amis, avec des collègues de travail, et ce n'est pas contre une personne quand on a sent ce sentiment-là d'avoir besoin d'éclater ce qui est difficile, mais c'est contre un fait qu'on acceptait et qui ne nous convient plus, et qui fait en sorte que ça vient réveiller des fois... Tu sais, je compare ça à l'électricité, je ne suis pas spécialiste en électricité, là. Et en passant, merci de commenter, de mettre votre pouce, votre cœur, qui rend toujours la vidéo plus visible aussi, qui me fait savoir que vous êtes là. Donc, je ne suis pas spécialiste en électricité, mais pour prendre un exemple que tout le monde connaît, imaginez que vous avez une fusible électrique qui serait faite pour X ampères, supposons. Mais là, il arrive trop de courant dedans. Elle va faire quoi? Boum! Elle va sauter. C'est moi que je me suis sentie dans l'événement qui m'est arrivé aujourd'hui. C'est comme... Ce pas une personne méchante là, avec qui c'est arrivé, mais il y a une situation où est-ce que j'avais toléré un délai qui était inacceptable pour moi. Puis ça, là, j'ai dit plus capable. Ça a fait pouf! Et je me suis expliquée. Et ce n'était pas que j'étais contre la personne. Il y avait des choses de part et d'autre à comprendre là-dedans. Mais pour moi, c'était « n'accepte plus jamais de te positionner en te sentant moins ou est-ce que tu n'exprimes pas tes choses. » Et c'est ça quand on parle de confiance en soi, d'estime de soi, puis il n'y a pas à dire « j'ai confiance en moi, j'ai beaucoup d'estime de moi, de bienveillance, d'amour envers moi ». Mais mon côté des fois trop bon va faire que je laissais de la place, puis encore un petit peu trop, au détriment de qui? De moi. Et aujourd'hui, c'était comme une phase de guérison pour moi. Je vous le dis, je suis encore sensible. Il y a un assez, c'est assez qui s'est placé par amour pour moi, mais ça a sorti dans une espèce de d'explosion, ou est-ce que en dedans de moi, c'était à la fois un grand courant d'amour que j'ai exprimé un désaccord à une personne qui m'a accueilli très très bien, et on pleurait tous les deux, là. Mais, et c'est pas quelqu'un dans ma famille, tout ça, là, rassurez-vous, là, tout va bien. Mais, 
c'est vraiment tout ça pour vous dire, si on endure trop et qu'on garde trop en dedans, eh bien, ce qui se passe socialement de ce temps-là pèse sur ces boutons-là. Ce qui se passe comme adaptabilité au changement, les amis, ça vient nous influencer dans tout ce qu'on porte depuis longtemps. Et on a besoin de quoi de ce temps-là? De s'unir. On a besoin de douceur. On a besoin de calme. Mais ce que j'ai fait, je me suis allée prendre un bon temps de repos cet après-midi, méditer, calmer le tout, tapoter le thymus ici pour calmer les choses. Même si j'ai de la peine, je choisis d'être bien, de m'accueillir dans cette transformation-là. Et je m'aime, je m'accueille totalement, profondément. Je me répétais des petites phrases comme ça en tapotant ici parce que ça vient calmer, réharmoniser. Donc, on se donne le droit d'avoir de la peine, d'avoir de la colère, d'avoir des instabilités, d'avoir des moments de déprime. On s'accueille là-dedans et on n'est pas dans une énergie où est-ce qu'on détruit les autres, non. Cette personne-là avec qui j'ai eu cette conversation-là, on s'est accueilli mutuellement. Puis c'est une personne avec qui j'étais assez à l'aise pour me permettre d'exprimer cette fragilité-là. Ou est-ce que, dans un grand geste d'amour pour moi, je me suis dit, c'est pas parce que je suis une conférencière formatrice internationale que je suis pas humaine. Et c'est ça qui me touche quand je vous en parle, puis je saute sans filet encore ce soir en vous faisant cette vidéo-là. J'ai toujours voulu l'authenticité, puis j'ai jamais aimé ce qui est paraître, puis avoir l'air de quelqu'un qu'on n'est pas. Garde, moi aussi j'ai mes zones de vulnérabilité, puis c'est ça que je vous enseigne depuis toutes ces années-là à travers mes livres, coaching, conférences, formations, authenticité, confiance en soi, puis de s'accueillir et se donner le droit qu'on a besoin des fois de ventiler ces choses-là. Donc, on est dans une période de vie, personnellement et collectivement, où est-ce qu'on ne peut plus se permettre de vivre juste en surface. On est plongé au cœur de notre essence, au cœur de notre existence, au cœur de notre authenticité. On ne peut plus se mentir à soi. On a besoin de s'entraider, on a besoin de s'unir parce que tout ce qui divise les familles actuellement, c'est souvent des reflets de division qu'on a en dedans de soi. On dit la plus grande séparation dans une vie, c'est la séparation d'avec soi. Et là, ce que ça fait, tout ce qui se passe comme stress actuellement, c'est une invitation à reconnecter à notre cœur. Où est-ce que je suis plus fragile? Où est-ce que j'ai besoin d'être soutenu? Où est-ce que j'ai besoin de m'accueillir, de m'aimer? Mais souvent, dans l'histoire de notre vie, combien de gens, et peut-être vous, on s'est senti des fois même coupable d'être soi? Coupable de, de déplaire aux autres, coupable de ne pas faire ce qu'on voulait qu'on soit, coupable d'avoir euh, pas été ce que les parents voulaient qu'on soit professionnellement. Quand je dis on, c'est une généralisation là, pour bien des personnes. Mais ça vient d'où tout ça? Il y a des choses qui peuvent nous avoir été transmises, oui. Mais il y a beaucoup de croyances, de pensées qu'on a entretenues des fois par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'image de soi, qui nous ont déstabilisés. Donc, ça me touche, je vois vos noms passer, des gens que je connais de très près, d'autres que je connais professionnellement de très près aussi. Euh, c'est vraiment de mon cœur au vôtre que je vous partage tout ça. Donc, c'est ça les amis de ce temps-là, respect de soi. Colmater les failles, je le fais faire en coaching aux gens, là. Colmater les failles en vous sentant présent à votre vie, en vous sentant en contact avec vous. Sinon, quand on dit colmater les failles, c'est comme si on se sent dans la vulnérabilité. Puis j'ai peut-être l'air, là, plus fragile ce soir, je suis très, très en puissance. Ma fragilité vient de cette authenticité. Je me sens, là, comme de ce temps-là, comment je vous dirais, je me sens comme sortir d'un monde grotesque et lourd pour être dans un monde de légèreté, de fluidité aligné sur mon essence profonde. Je me sens comme dans un pont. Je ne sais pas pour vous autres, mais je me sens vraiment comme ça. Donc, c'est un courant d'amour et de, de, de force intérieure qui est là. Donc, depuis notre jeune âge, qu'on s'est senti des fois pas à la hauteur, pas adéquat, pas si... Écoutez, on n'est pas ça. On a besoin d'être dans l'accueil de soi, dans ce besoin d'authenticité, d'accueillir les choses qui remontent, puis de se faire aider aux besoins, bien entendu. Certains, moi, je n'étais pas bien dans cette situation-là aujourd'hui. Je l'ai pleuré, je l'ai verbalisé. Mon chum m'a pris dans ses bras après, quand il était parti à une réunion. J'ai dit, gars, j'ai besoin de te parler de quelque chose. J'ai été accueillie à travers de tout ça aussi. Donc, c'est important d'arrêter de se sentir moins que les autres. Je me suis mis des petites notes et je me permets de les regarder, là. 
On est dans un monde en, tra en transition plus que jamais. Tout ça, on se dit, ça va-tu revenir comme c'était? Je pense pas. Tout est en mouvance. Les gens qui sont restructurés dans leurs emplois, des nouvelles prises de conscience, on dirait que les vibrations changent pour ainsi dire. Des gens avec qui on était des fois à l'aise aujourd'hui, on est moins là, c'est pas qu'ils ne sont pas fins ou autres, mais on change intérieurement, on a d'autres besoins. Tout est des montagnes russes partout. Alors, faire le calme. Accueillir les sentiments de tristesse, de déprime, de perte de sens, d'être déstabilisé, des, des journées plus explosives, des journées plus apathiques, c'est normal. C'est normal de ce temps-là. Des moments plus joyeux, des moments plus calmes, des moments de joie, c'est important de les cultiver. Et il y en a aussi de ces moments-là, les accueillir. Mais, merci Thérèse. Ça me touche vraiment, puis je sais que je suis, suis quelqu'un de sensible. Puis je suis pas triste, là. Ça me touche de vous savoir, là. Ça me touche de pouvoir m'offrir cette authenticité-là, qui est d'être humaine, puis de tendre la main aux gens dans le monde depuis des années. Puis moi aussi, ça m'arrive certaines journées de dire que j'ai le goût de tout lâcher. Parce que c'est pas tout le temps facile. Mais je lâcherai pas. Non. Autrement dit, je vais redéfinir peut-être ma carrière. Je suis en train d'informatiser des choses encore plus. Mais je vais toujours rester une femme qui est dans son cœur, puis qui est là pour aider les gens, puis je le sais que je suis à terre pour ça. Je suis pas en mission à me dire « Ok, je suis une mère Teresa, mais la voix de mon cœur a toujours été ce qui m'a guidée. Puis je ne savais pas comment j'étais pour sortir de la live ce soir, mais je me laisse aller comme je peux être, en tant que Lynn Bolduc, une femme qui est connectée à sa lumière, à son être, à, son, à sa vie, puis qui a le goût de le vivre pleinement, puis de partager cette lumière de vie-là aux gens, comme je fais avec vous autres. Tu sais, merci pour vos messages, vos commentaires. On est dans un passage, tout le monde ensemble. Et puis, ce passage-là, c'est comme si on avait à abandonner des vieux bagages qu'on a traînés pendant plus longtemps, comme si vous avez fait du coaching avec moi, vous le savez, vous, je vous le fais vivre. Dégager des vieux bagages pour aller vers l'inconnu. On ne sait pas ce qu'on s'en va socialement. On veut un monde meilleur, on veut de l'harmonie. Ça, on le sait. Donc, laisser transmuter en dedans de soi ces douleurs émotionnelles-là, des douleurs physiques même des fois, notre histoire, la laisser se transformer, la laisser être présente, mais en l'accueillant avec amour, douceur, bienveillance pour dire « ça a été une partie de moi jusqu'à aujourd'hui, mais je ne suis pas ça. Je suis un homme, une femme qui est dans sa lumière, dans son cœur, qui a capacité à rayonner, à être dans le bonheur, puis c'est ça que la vie nous amène. Et c'est ça qu'on s'aperçoit dans le monde qui s'effrite en ce moment, de partout. » Les gens sont en train de lâcher prise sur tellement de choses, lâcher prise sur l'hypermatérialisme trop souvent pour ramener l'amour, ramener les connexions humaines, s'unir dans l'amour, dans le partage, dans l'entraide. C'est ça que le monde a de besoin. Et ce monde-là commence comment dans notre cœur? Et c'est ça que je veux vous amener. C'est pas facile pour personne de ce temps-là. J'ai de plus en plus de gens en coaching qui consultent pour passer cette période difficile-là. Et je peux vous dire... Toute mon histoire de vie m'a préparée à vivre 2021, à vivre cette période-là. J'ai vécu c'était quoi de l'effondrement affectif, de l'effondrement financier, l'effondrement de ma santé. Puis on réalise des fonds dit rien qui arrive pour rien. Bien, cette sensibilité-là que je vous partage ce soir, c'est le reflet d'une expérience de vie, d'amour envers moi que j'ai dû avoir et que je vous transmets ce soir pour vous dire, les amis, réconfort, ensemble, espoir. On se tient comme ça, on s'accueille dans cette traversée-là. Donc, faites des choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent sans la peur du jugement des autres. Quand on se débarrasse de ça, là, on est libre, les amis. On est libre. Et je vous parlais tantôt, puis je pense que j'ai passé à autre chose. Colmater les fuites. Autrement dit, si on est vulnérable parce que les autres pensent, puis qu'on ne se sent pas à la hauteur, puis qu'on n'est pas capable de s'exprimer, puis qu'on attend trop longtemps, comme ce qui m'est arrivé aujourd'hui, bien, on laisse des failles ouvertes, ou est-ce qu'on permet des énergies limitatives, des personnes ou autres, de venir affaiblir qui on est, puis nous influencer. Mais quand on s'imagine que c'est comme une sphère autour de soi, qui est de la lumière, qui est notre essence qui rayonne, et pouf! qui vient tout remplir cet espace-là, que ce soit autour de votre maison, autour de votre véhicule, 
euh, autour de, de n'importe où est-ce que vous êtes, vous imaginez que vous êtes dans cette lumière-là qui part de votre cœur. Un peu comme si vous vous disiez « couche de protection, active-toi », mais c'est dans le sens que je rayonne, je m'autorise à briller. Mais tant de gens ont peur de briller, ont peur d'être soi, ont peur de rayonner. Et c'est l'histoire du monde, et c'est ça qu'on est invité à être avec un grand « e ». Cessez d'être trop dans le faire et le paraître pour être. Donc, on est à l'heure d'un des plus grands tournants de l'humanité, à mon sens, où est-ce que l'être humain redevient dans son cœur plus que jamais dans un état de conscience où est-ce qu'on est invité à arrêter de se diviser, mais s'aimer, à s'unir, à partager, à avoir des remises en question qui sont très normales en ce moment. Et quand on est dans la fluidité, on se sent bien. Et quand on est à l'encontre de soi, il y a des pertes d'énergie, on n'est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça qui est important pour être bien. C'est ça qui est à valoriser dans le quotidien. Donc, c'est ça que j'avais le goût de pleurer, euh, de pleurer, <rire> de vous dire ce soir, vous avez envie de pleurer, vous pleurez de ce temps-là, vous avez envie des fois de crier dans votre auto, j'ai des gens qui me disent de ce temps-là, je crierais ces injustices et ces colères-là que je ressens au fond de moi. Donc, faites-le, vous en allez dans votre véhicule, là, un coin tranquille, personne ne vous voit, vous entend, pas un bon cri, ça fait du bien, des fois vous avez le droit, il faut que ça sorte aussi, et on s'accueille dans la paix, dans la sérénité. Mais on se donne le droit d'écrire, méditer, sortir les choses de soi, parler à des gens qu'on aime. Et c'est là-dessus que moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire cet automne pour aider les gens dans ce sens-là? Eh bien, c'est là que le 18 septembre, euh, je commence une, une série de quatre rencontres où est-ce qu'on va aller au cœur de la confiance en soi, de l'estime de soi, du réconfort, de l'amour de soi, de la bienveillance pour pouvoir lâcher prise sur notre histoire de vie qui nous a fait mal pendant longtemps et s'autoriser à briller, être soi. Parce que si on est bien au cœur de soi, c'est notre aspect amoureux, professionnel, toute notre vie qui va pouvoir s'illuminer à la lumière de cet alignement-là. Donc euh, oui, je vois des gens parmi vous autres qui sont déjà euh, inscrits, inscrites. Vous avez euh, le lien que je vous donne tout de suite, que je mettrai euh, avec la vidéo tantôt. Euh, linbolduc.com oblique confiance en soi. Donc, euh, sur ce lien-là, linbolduc.com, barre oblique, confiance en soi, ou si vous allez sur mon blog, linbolduc.com, dans la section blog, vous allez le voir, c'est juste là, vous avez un 35 points de réflexion qui vous est mis sur cet article-là et qui vous mène à la page d'inscription, si ça vous parle. Euh, comme je vous dis au début tantôt, on a assez d'être en surface depuis trop longtemps dans notre vie. Il est temps d'aller en profondeur et j'ai toujours aimé, aimé amener de la profondeur dans ma vie, dans celle des autres. Et croyez-moi qu'avec qu ce qui se passe, que je vais mettre tout en place, tout ce que je peux, au niveau des meilleurs outils de programmation neurolinguistique, en hypnose, on va faire des méditations en hypnose, comme je disais à chaque fois, c'est pas où, c'est je rentre au cœur de moi, puis je vais me connecter à mon essence profonde, et puis pour aller imprégner le subconscient de qu ce qu'on veut être. Donc, on devient ce qu'on contemple, on le sait. Alors, contemplons, transformons ce qui demande d'être la meilleure version de soi. Et c'est ce qu'on a besoin d'être pour être solide de ce temps-là. Parce qu'on est tous ébranlés, chacun à nos façons, certains plus que d'autres. Donc, c'est important de se sentir enraciné, connecté à soi, mais de garder la flexibilité comme le roseau qui ne cassera pas dans les grands vents. Donc, on en a besoin de ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, à partir du 18 septembre, il y a un grand cri du cœur qui est là pour tout le monde. Comment je peux faire ma part? C'est certain, je ne peux pas tout donner, là, mais vous allez voir, c'est très, très, très accessible, comme chacune de mes formations. Euh, et quand on vit ça en groupe, bien, pour les personnes qui avaient fait des formations avec moi durant toute l'année, il y avait un thème par mois. Vous savez à quel point qu'on a passé du rire aux larmes. On s'est senti connecté. Vous avez les groupes Facebook privés qui sont là aussi pour continuer de partager. Il va y avoir rencontre de suivi également. Donc, samedi matin, le 18 septembre, 9h30 pour le Québec, 15h30 pour l'Europe, débute cette formation-là, comment développer la confiance en vous-même, mais ça va être beaucoup plus aussi, je le répète, l'amour de soi, le respect de soi, rester centré de ce temps-là, dégager des vieilles programmations, nettoyer des choses pour avoir des résultats de vie différents et rester le plus possible en harmonie de ce temps-là. Donc, linbolduc.com, barre oblique, confiance en soi. Et j'ai un petit service à vous demander. Si vous connaissez des gens que ça peut aider, cette vidéo-là, ce lien-là, merci de leur partager, de dire « gars, j'ai vu passer ça, ça pourrait peut-être être utile pour toi » ou le partager sur votre page Facebook. On ne sait jamais quel bout que ça peut représenter pour quelqu'un. Et peut-être que vous avez 
euh, déjà quelque chose qui va bien dans votre vie, vous avez le goût de réenchérir le tout. Écoutez, j'ai des gens d'affaires qui sont là, des mamans à la maison, il y a des gens de tous les horizons. Euh, dans la francophonie internationale, on se retrouve ensemble pour partager, ça fait un bien immense. Donc, gros câlin tout le monde. Et quand vous me voyez dans des états comme j'étais ce soir, c'est vraiment une espèce de... J'ai l'impression que ça monte de source. C'est comme une espèce de fontaine d'amour qui déborde et de cri du cœur qui dit « Laissons-nous pas briser par quoi que ce soit, y compris soi-même. » Dites qu'on dise les choses au fur et à mesure quand on sent des choses. Arrêtez d'être dans le déni de soi, se mettre en priorité par rapport à soi. Et ce n'est pas contre les autres quand on exprime de quoi, mais c'est pour le désir d'harmonie avec les gens qu'on aime. Et à ne pas vouloir leur déplaire, des fois on se déplaît, puis quand ça sort, ça peut sortir explosif. Donc, le but, quand on parle de confiance en soi, c'est d'être capable de se faire confiance qu'on peut être soi, bien enraciné, choisir pour soi, et c'est ça que j'avais vraiment le goût de vous partager. Donc, merci de tout cœur, je vous invite à faire circuler la vidéo, mettez-moi votre petit pouce, votre petit cœur qui me fait savoir que vous êtes là, qui rend la vidéo plus visible. Merci de commenter, j'aime toujours vous lire, vous ressentir, j'aime vous voir, vous entendre, vous ressentir, savoir qu'on est une grande famille ensemble, je vous adore.